<笑>はい皆さんこんにちはかいチャンネルの時間です始まりましたやりましたおめでとうございますどうやどうもさんほんまに夢夢じゃないですやりましたマジか今日はちょっとこの二人と動画を撮っていくんですけどこの二人いるとふざけた動画撮るんじゃないかって<笑>多分視聴者の皆さん思ってると思うんですけど<笑>違います今回はすごいいい話ですごめんあの負けた時の、はい、負けてから会う時のシチュエーションしか考えてなかったから<笑><笑>すごいなんか戸惑ってます今負けた時のシミュレーションは何十回何百回と繰り返してたんだけど励ますためのそう励ますための<笑>勝った時のやつ一回もやってなくて<笑>なむちゃくちゃなんか,なんかこう緊張してますすいません<笑>負けると思ってました<笑>怖かったです怖かったです、はい、まあまあまあ、まあ、そ,その話をするんですけど、うん、そうドンマイさんが言う理由があるんですよ今回。実はねこれな言うの勝ったから言えるからあ,あそっかー負けたら絶対話せない<笑>負けたら俺勝手に自分の YouTube で言おうかないや絶対ダメ許可なしで全部言おうかなって赤裸々に<笑>実はねこの二人が今回の勝利の影の立役者なんですよね実は<笑>本当に恩人なんですよ二人がそれ、はいっていうのもそうなんやですね、うん、あの僕の膝の毛があるじゃないですか、うん、これがですね治ってなかったんですよ全然、うん、実は実は言うとね、うん、10月1回その浩二選手と試合しようとしてたじゃん、うん、でその後になんかまた痛めちゃってっていうか治りきってなかったんだよね、うん、なんかそのスパーリング中にまたなんかプチみたいになってそっから全然スパーリングど,どころじゃないぐらい痛めててだから本当に対人の組とかができたのが12月の2週目とかそれぐらいだねそんぐらいですよね、うん、多分そんぐらいだったんですよ内側側腹靭帯の損傷、まあ、柔道選手に結構多いんだよね、うん、だから俺はドンマイさんに聞いたわけよドンマイさん詳しいかなと思って経験してるし、うん、そしたらいろんなね方を紹介してくれて助けてくれたわけなんですよ<笑>ゼリー言った。いや、まあちょっと言いました、ね。ああ<笑>そうなんですよね。<笑>うわ、でもまあその負けた時のシチュエーションしかない。いやいやいやいやいや。だからだからだから。<笑>このこの怪我の話が聞きたいですよ。あ,あ、そうだね。いやでもほんまに回マジ悩んでたからさ、10月頭ぐらいかな。あ、最後あったの。飯行った時。そう、飯行った時にあの。こうし,してたもんな<笑>それはないもちろんでもないやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやそんな感じだったんそう、うん、ほんまにでなんか膝の話になってね、うん、で俺はもう膝をもう内側側軸靭帯もう何十回って気がしてんのよもう大げさじゃなくて、うん、もう今までトータルで言ったらで膝はもう全部ボロボロでまあ柔道選手も結構怪我するんよ、うん、でも柔道ってあの総合格闘技と違ってまあテーピング前でも道着があるから見えなかったりとか柔道ってそこをなんか狙う攻撃があんまりないんよ言ったら膝怪我してたらさ格闘家の人ってそこ蹴ったりするやん確かにでもそういうのが柔道ってなかなかできないからあんまりそう自分さえ動けたら大丈夫なんだけど飼い犬に限ったらそうじゃないやん相手もそこを狙ってくるし喋りすぎいやいや全然全然全然そうそうそうそうそうだから状況も悪かったからさそうあのスパーリングもできなかっただよね、でそのいろんな生体とか接骨院とか病院とかいろんなあらゆることやったんだけど、うん、やっぱり治りきらなくて、まあ、よくはなっていくんよだけどスパーリングするとちょっとまた下がってみたいなこの繰り返しで全然治りきらなくてその時に超音波の機械めっちゃ高い200万ぐらいする超音波の機械を俺の自宅に届けてくれて。なんかな<笑>届けたなあれあれとかやっぱそのなんやろ会に買ってほしいから届けたんちゃうかないやいや、うん、いいそうなんですよ、うん、そうなんです自分で言わない方がいいですあそうか<笑><笑>そうか<笑>僕が言ったんですそうかそうかそうかそうか、はい、次の日ぐらいやんなそうそうに行ってでドンマイさんも一緒に来てくれてなんかやり方も全部説明してくれて本当になんか病院とかに置いてあるやつなんだよねそ,うそ,うそれをもう家に置いてでこれ毎日やると良くなるからってで毎日1日2回そうやってでそれで俺むちゃくちゃ良くなったんよその経験があったからすぐ言ったよなその飯食ってる時に「えチョンバやってる?」って言ったら「いややってない」って言うからもうすぐに買ってほしいから<笑><笑>そうでさらにテーピングテーピングの置き方を教えてくれるためにそのオリンピック選手を巻いてる人をジムまで呼んでくれってのお前さんが。でその人読んだか、読んだわ。<笑><笑>大丈夫？<笑>読んだな。で、その巻き方、もう本当にプロフェッショナルな巻き方を教えてもらって、うん、でしかもテーピングめっちゃいいテーピングをもう三種類ぐらい。来たな。箱で箱で,箱で送ってくれて、これいいよみたいなお金とかいらないからって言って、うん、ノーマンさんが手配してくれて。そう日に日にかいくん自分で巻くテーピングがなんかめちゃめちゃうまくなっていくああそう<笑>それめっちゃいいことなんやそうでも自分でねそういうのができるようになると、うん、そうでな巻く時もなんか動画撮ってそれ編集してくれてこ,のこういうポイントで巻くみたいなその動画を僕は見て
こうやってああそれも編集してた<笑>してたやっぱ分かりやすい方が言わなくていいですよ<笑>あ,<笑>あ,あそうかそう,そうだから俺ずっと本当に練習中もテーピング巻いていろいろコンフェッションとかさ JTT チャンネルの密着とかあったじゃん、うんうんうん、ああいうのも多分画角見てもらえば分かるんですけど、うん、全部上半身しか映ってないんですよ、うん、だからずっとテーピングしてたからねじゃないと組み合わせはできなかったから、うん、本当にテーピングを外せたのが本当に試合当日<笑>これ言っていいんかな、うん、?2 日前ぐらいさ、会から電話かかってきて、なんかおもろうと思ってんけど、その、まあ、膝の具合は大丈夫ですと。まあ、あの、行きますと。ただ、テーピングをずっと巻いてやってたんで、試合で巻かずにやるのがちょっと不安ですって言ってたよ。うん、それ2日前やで、うん。で、俺もなんか焦って、え、そんなみたいな。そんなテーピングめちゃくちゃ重要視してくれてたやんってなって、<笑>え、どうすんのって言ったら、なんか、かい、なんか、土地狂ったかわからんけど、なんか、両膝巻いて出ようかなと思って。<笑>そう、なんか何、<笑>何言ってんのいや、でも、たまにたまにあるぞ。そう、だからその、あまあ、あの、ごまかすためにね、こっちどっちかわかんないように、両膝巻いて出ようかなって。でも、俺想像したんよ。かいがさ、あのさ、入場でさ、ロンガかけて出てきた時に、両膝巻いた瞬間、<笑>ファンうわーってなってた。そう、俺も、満身創痍。満身創痍。俺も思った。でも、よくある話じゃないですか。でも、まあ、俺はいつも絶対巻いてないからさすがに、うん、ファンはもう絶叫やでその瞬間に、うん、絶望いやでもそれも分かってるけど、うん、でもそのパフォーマンスがいい方がいいまあ確かにねうんあったんですよねそうだから俺だから本当にギリギリも迷ったんですよでもあそうなんやドーマイさんが多分その内側綺麗だとしても多分いけるよって言ってくれて最後、うん、なんとかなると思うよっていうのワンチャンねそ,そのまあ1試合だから、まあ、柔道でもたまた例えば僕がなんか3回戦とかで人体痛めたらその試合は勝てるんですよ、うんうんまあ、痛めたり痛いってなるけど、うん、やれる、うん、でも試合終わって休んでそっから多分1時間後の試合ってなるとめっちゃ痛くなるんよ、うん、1回は冷めちゃってるから、うん、だからまあ言ったら格闘技ってワンマッチやから大丈夫だと思うとは言ったんですよもうその途中で痛めたとしてもねで覚悟決まって、うん、もうよしテーピングなしでもういく、うん、ぞってなって言えたわけなんですよねでもなんやろあの声のトーンが自信にみなぎっててちょっと不安やねんけどみなぎってなんかみなぎってんねんけどこう冗談言ってんのかなと思った最初俺膝両膝巻くとか言って本気ですけどでも、まあ、絶対勝てるとは思ってたんですよ、ね、あそうそうもうなんかすごかったよ絶対いけるからみたいなで俺はむっちゃ不安やったから、うん、もうあの全然声出てなかったよ俺、うん、ちょっとそのなんていうかなテンション低くて俺その時<笑>大丈夫みたいな本当心配やわみたいな感じで言ったら逆に俺励ましてくれてたもんな<笑>絶対いけますみたいな<笑><笑><笑>俺がいや、うん、実際どうなんみたいな膝そんな悪いんやみたいな不安やんなーとか言ってたら絶対大丈夫ですって言ってくる<笑>なんで俺励まされてんのかなっていう<笑>頼むぞとか言ってたマジで頼むぞ<笑>それで覚悟決まってねってきたんで,、うん、であと庄司さんがね超音波もやってテーピングもやってたんだけどやっぱなんか最後の最後で痛みが抜けないんですよね、うんうん、ずっとわかるだいぶ8割ぐらい治って、うん、そっから進まないっていう時に幡ヶ谷にあるその接骨院の先生をねそうです谷川先生から先生って一緒に紹介してくれて、うん、アイススケートとかサッカーとかラグビーとかそういうアスリートが行ってるところだからちょっと試しに行ってみてって言って庄司さんが紹介してくれてそこの治療なんかスパイク治療っていう、ね、そうスパイク治療それがめっちゃ効いたんですよへえー、そう最後のなんかちょっとその残り2割が治らないっていう、うん、そこを治してもらったんですよへ、うん、えー、すげえそうな何スパイク治療なんか何なんですかねいやなんかねもうでも微粒のなんか電気で直す回復させるみたいなんで、うん、なんかその宇宙にいるようなんか音が鳴るみたいな<笑>そう<笑>宇宙のそう宇宙に呼んだ音がずっとマーマーマーマーマーじゃじゃなんかイメージ宇宙の音が鳴るみたいな<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>なんだこいつ最初怪しいなと思ったんですけど、うん、でなんか怪しいなでめっちゃなんか赤いパンツ履いてなんかちょっとなんか,、うん、なんか怪しそうな先生みたいなだけど、うん、もう本当にアスリートがみんなそうやっぱりプロ野球選手とかやっぱシーズン中とかに怪我してもやっぱりね怪我抱えながらもやっぱり試合に出るとかもやっぱりあるんで、うん、やっぱアスリートの方がまあ行き着く場所だよねやっぱどうしても試合に出なきゃいけないとか試合までに絶対に直さなきゃいけないっていうので俺もまあ何回か怪我とかもあるしまあそういう時によくあの行ってた場所なんで本当に週に2回ぐらい行って、うん、そこ紹介してあげてくださいよその病院いやいや紹介してもらったんです<笑>ああもう下もらったあ,あそうそうそうあ,あと何を聞いてたの<笑>だからはスパーリングって多分3回ぐらいしかやらなかったですよねうんえ今回の今回の試合まで翔さんはもう常に近くで見てるもんね多分一番ドキュメントを見てんじゃない<笑>朝倉海斗君は密着以上に密着以上に密着してた密着以上に密着してた結構ねきつかったっすよね、うん、本当にメンタルもだし、うん、怪我で練習できないけどやっぱ不安になるし、うん、でもそんな中でそのエリーとかビリーができるその練習を考えてくれて、うん、もう本当に反復反復反復ですよ、うん、スパーリングじゃなくてもう技のもうドリルをずっとやって
地味な練習やな地味な練習、ねうん、ずっとあれがきついよな淡々とやってもうずっともう動画撮ってその見返して勉強して復習して、うん、その繰り返しずっとなんかそういうの苦手そうや本来は本来なんかこうバーンっていうのが好きやん絶対スパーリング好きですけどでもそっちが大事でしたよねああそうなんや結果良かったです大丈夫か傷いや大丈夫です<笑><笑>傷できてるなと思って、うん、こ何のパンチパンチパンチですねでかすぎたっすねでかかったね<笑>ちょっとここ触れていいのかどうかちょっと迷ってたんだけど<笑>その体重の論争、うん、ここをね言っていいのかどうか俺はほんまに試合やんない方が良かったなと思ってます今でも、うん、今でも<笑><笑>今思ってやる今でも今でも今でもちゃんと落として、<笑>うん、あのー、まあでも、まあ、本当にそうですよね。タラレバですよ、ね。今回勝ったからいいけど、そうそうなんか本当は断るべきだと思うんだよね。これは。今後さ、多分アーチェッターみたいにオーバーしてくる人が出てくると思うんだよきっと。その時になんか断った人が責められる状況で絶対作り作りたくないなみたいな。これは。これが惜しかった。俺がおかしかっただけだと思う。本当にこれは。おかしかったよね。断るのが普通は普通ですよね。多分。そうだからその外国人とかはさ、結構当たり前に10キロ落としてきたりとか、まあまあ UFC とかでもやっぱそうなわけじゃん。しかもそのリ,リバウンドする量も全然違うわけじゃないですか。言ったらそうそうそう、うん、アジェットはすごいリカバリーする選手、はい、でかつスタートがやっぱそうだよね。あの61まで落としてなかったんで、うん、いつもよりは余計ま上がるもんね,、うん、そうですよね。体全然違うかと見た時、過去の映像の比べてる写真とか出回ってましたけど、うんうんうん、全然違うっすね。全然違いますよね。正直。うんだから俺はもうあの試合はまあやらずにってかまあまあ結果的に終わったけどもう一回そのしっかり61位落として来月ぐらいもう一回やってほしい来月ね<笑><笑>いやでもほんまよう受けたっすよねうんそれがねいやでもなんかそのラッキーだったなみたいなことを言ってる人が結構いるのがちょっとムカつくというかラッキーって言ってる人いるいやいるよちょっとなんか体調が悪かったから勝てたみたいなことを言ってるやつがいてなめてんのいやいやいやいやいやこっちの方が絶対不利だから絶対不利だから圧倒的にいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいなんか自信になりましたね体重差あってそういう相手と戦ってもテイクダウンディフェンスできるし手をできるっていうのをやっぱかなり自信になりましたね今回いやでもさ、うん、あのレベルにさあのシチュエーションで勝ったわけやんかでももうほんまにいよいよ世界ですよねいやもう世界制覇でしょ制覇したいっすね,ねえって言ったら3回2回いくぐらいだよ、うん、言ったら<笑>まあいやそうだと思いますよ当日体重で言えばねだから俺的にはその直前で測るって言ってたやん体重、うん、あれほんまにあのリングの下で測ってほしかったんですよ、うん、俺最初それかなとかなアーチルって走ってたじゃないですか試合前、うん、ギリギリまで体重落としてたかな<笑><笑>って思って<笑>そ,れ、ま、そうだから<笑>あのリング上がる直前に測るもんやと思ってたんですよ、うん、じゃあなんかもう終わってますみたいなことを言ってて、どうなってんねんみたいな、<笑>じゃあいつ別に体重落としてたわけじゃないねんな、話してたとき、あの、ぐわーって、あの、一回、こう、アップない、うん、ッッ紛らわしいことして、<笑>まあまあまあ、でも、夢みたい、でもよかったです、結果、本当、その、3年連続、大みそか負けたのも、全部今回で回収しましたよね、あれもよかったって思ってます。俺のためにやったって思,思いますもんこれほんまさ人ってさやっぱさ過去を忘れる疑問じゃないですかここで今むちゃくちゃ絶叫にみんな喜んでますけど誹謗中傷もされてたよかいいやされもいい怪我してな1年5ヶ月出てない時あの時むちゃくちゃ責められてさでさ元屋さんとやって買って上がった途端にまた怪我してそれでまた言われて<笑>ずーっと誹謗中傷されててみんな手のひら返して<笑><笑>俺,俺もさえけどいやいやいや<笑>俺,も俺も言ってた,<笑>言ってた、はい、また怪我してるやん<笑>これね怪我ってほんまにこれ続くんですよ、うん、これぶっちゃけアスリートの多分宿命でしない時ってもうしないんですよねずっと一回しちゃうとやっぱそこをカバーって違うとこ怪我したりとか一緒のとこまた怪我したりとかするんで、うん、やっぱ続いちゃうのはこれなかなか分かんないんですよねこの一般の人は格闘技の練習ってやっぱギリギリなんででそこのギリギリの練習をしないと勝てないから怪我せえへんための練習しろよってなるじゃないですかそれだとやっぱ勝てない練習になるじゃないですか勝つためにはもうこのギリギリのラインでやらないといけないって話をもう今度させてください。今終わりました。今終わりました。終わりました。終わりました。すいません。まあでもね、僕めっちゃその挫折繰り返してるし、その失敗もしてますけど、なんかそういうやつの強いんですよ絶対。なんかうまくずっと言ってる人が急に負けたりするともう弱い弱いんですとか。でも僕はもうずっとそういう苦しさを味わってるんで強いんですよ。大晦日か3年連続取りで負ける一番悔しいよ。悔しいよだから俺言ってたやん、うん、大晦日するなって<笑>いやいやいや<笑>でも<笑>まあ今回負けたらもう
一生やめました今回や<笑>今回や負けてたらほんま一生出えへんわ一生出ないっすな<笑>どんなホワイトマネーつまって出えへんわ<笑>大晦日やねんだけは家から出ないっすたぶん大晦日マジ死ねんだって最初木左衛門君とやった時もさあれはちょっと大晦日じゃないかでも2日前だけどさ、うん、あれも試合変更して体重大幅に上がってやったじゃんでムンジェフン戦もやったんだけどその時インフルだったよね終わった後次の日インフルやった<笑><笑>じゃあムンジェフン3日後インフルになってるな<笑><笑>打ち上がられる打ち上がられる打ち上がられるムンジェフンがインフルだったのかあなるほどあそうかそうかそうかなるほどねうわでもほんまよかった、うん、本当に試練の大忙しさ、ね、毎回でもまあそこなんか乗り越えて、なんか一か二か本当に抜けました、ね。すごいよね。これで、まあ、ほん、本当にね、なんかいい試合やったで終わるのも、ね、なんか、まあ言ったらあるかもしれんけど、この勝ったっていうのが、こう負けてたらほんまに、もう止まんなかったっす。あの、そのトーク、あのシチュエーションやりすぎてたんで。<笑>長めるやつ、ね、<笑>どんどんどんどん出てきてた。<笑>逆に今後の海君の、この、目標というか、選ぶ場所とか、まあどういう動きをしていくのかっていうのが多分、ファンのみんなは、気になるすごい気にしてるんじゃないかなと思うんだけど。僕一人で決められないですから。ね、僕の思いはあってもんなんかやっぱそこは大臣と話さないといけないところなんでんまあでもね今6年やってチャンピオン2回になってまあそろそろ海外に挑戦する時じゃないかなとは思ってますけどねタイミング的にもやっぱベラトルのチャンピオンに勝って海外に殴り込むって結構乗れるじゃないですか確かに確かに確かに今3030 30 30年もな年的にはそうですよねここで行ってねでまあ、正直自信も結構あ,ありますしその、うん、今も自信あるしなんだろうその今環境もだしその、うんまあ、伸びしろ的なところも考えて、うん、じゃあまたアメリカに行ったりしてまあでも行かなくてもいい環境にはなってきてますよね、うん、正直、うん、ベストはやっぱ JTT で、うん、そのアメリカの環境を作ることになって、うんで、まあ、実際今本当だってエリーもビリーもマジで世界トップの子じゃないですか絶対そう,対そう本当に今日その、うん、ドンマイさんがこうやってあの支えてくれた話を取りたいんですって LINE したら、うんみんなのいいよって言って絶対取ってほしそうな<笑><笑>はい頑張りますはいありがとうございましたありがとうございましたあ,したあそうだそうだ忘れてた庄司、うん、さんっていつも JTT にこう、うん、絶対いるじゃないですか、うん、だけど所属はどうなのっていうなんか声が結構来てるんですけど、うん、僕的には庄司さんもわかんないそのもともとジムに所属してるんでわかんないですけど、うん、JTT に所属してで本当にエリーとかビリーにセコンドついてもらってっていうふうにやった方がいい気がするんですよね。うん、遺跡というか、両方みたいなのかもかんないですけど、うん。ぜひ JTT で、所属で。所属で。頑張る、今年は頑張りたいなと思ってるんで。まあちょっとあの、<笑>まああ、まあ会長に、まあ多分あと言っとくんで。<笑><笑>そんな軽いんですか<笑><笑>まあでもその、まあ言ったら。そのいい関係築けてるからね、うん、言えるいますよね、人ね、うん。でも本当盛り上がってきてるっすよね、今、ね、周り、うん、会の周りも。本当に,、ね、本当に頑張りたいですね、うん。もうみんな本当、ひろやもそうだけど<笑>、うん、みんながこう上がっていってる感じで、今、相乗効果がすごいっすから。本当ですね。はい、いいチームができてます、本当に。チ、う、ョ、ん、さんの怪我を治して。ね、今年は必ず戦いたいと思います。うん、はい、じゃあ、楽しみにしててください。ありがとうございました。ありがとうございます。<笑><笑>